ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் இது இஸ் அட் டு டோனட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சில டிப்ஸும் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இதோட பேர் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ ஹீலியோஸ் அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே இருக்குது நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து இதில் தான் மாற்றிக்க முடியுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்பர் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மாற்றிக்கிறதுக்கும் லோயர் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மாற்றிக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்னென்ன எப்படி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் என்னோடய மேலே மேலர் கம்பார்ட்மெண்ட்டோட ஓவர் வியூ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எப்படி இருக்குன்னு ஃப்ரிட்ஜை உள்ளார பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப நீட்டாக இப்படியே தான் எப்பயுமே என் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜும் நீங்கள் அப்படி தான் வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ட்ராக்கில் நான் ஒரு புல் அவுட் ட்ரே மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் அதில் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பேஸ்கெட்டில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு வாங்க காட்டுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டெய்ரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் அதாவது சீஸ் பட்டர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய தம்பியோட ஸ்மூத்தி அப்புறம் அது அப்புறம் ஒரு சாக்லேட் வச்சுருக்கேன் தீரனுக்காக அப்புறம் கொஞ்சம் நட்ஸ் பவுடர் அரைச்சது அப்படியே கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதுவும் கொஞ்சம் சீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ட்ரே ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா சீஸ் அந்த மாதிரி டைரி ஐட்டம்ஸை வந்து இந்த ட்ரேயில் நான் வந்து வச்சுருப்பேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒரு ஷக்ஷன் மாதிரி ட்ரேயில் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ட்ரேயில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த டப்பாவில் போட்டு அப்புறம் கஸ்டர்ட் பவுடர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிரில் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சாஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஜாம் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் அதாவது நம்ம எங்கேயாச்சும் வெளியில் போகும்போது நம்ம சுட்ட தண்ணி மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனோன்னா சரி காஃபி போட்டு குடிக்கலாமேனு சொல்லி அதையும் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுருக்கேன் அந்த ஷேஷட்டும் இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா அப்புறம் கொஞ்சம் மஷ்ரூம் வாங்கியிருக்கேன் அது வாங்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அது பார்த்திங்கன்னா பால் அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் வச்சுருக்கேன் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் அப்புறமேட்டு கொய்யாப்பழம் கிடச்சது அப்புறம் அதையும் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்கெட்டில் அப்புறம் இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கிரீப்ஸ் வாங்கினது இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரிஸும் இருந்தது அது ஃபுல்லாக அந்த மேலே ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி ஸ்டோ பண்ணுறது செகண்ட் ட்ரீ செகண்ட் ட்ராக்கில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து பைனாப்பிள் கட் பண்ணது வச்சது இருந்தது அப்புறம் யோகர்டு வந்து வச்சுருந்தேன் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ளேவர்ட் யோகர்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஃப்ளேவர்ட் யோகர்டுனால ஒன்று கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் ஒன்று கொஞ்சம் நார்மல் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வச்சுருந்தேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா பீனட் லட்டு அதாவது ஸ்நாக் தம்பிக்காக செஞ்சது கொஞ்சம் ஹெல்தியாக இருக்குன்ட்டு வீட்லேயே நான் பண்ணது அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா நான் சப்பாத்தி மாவு சப்பாத்தி போட்டு வச்சது இருந்தது அப்புறம் இதில் என்ன இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் தோசை மாவு வச்சுருக்கேன் தோசை மாவு நீ தரைச்சது அது தோசை மாவு இதில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது என்னோட சூப்பரான ஒரு கோக்னட் பர்ஃபின்னு சொல்லலாம் கோக்னட் ஸ்வீட் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் எனக்கும் தீரனுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆகிடுச்சி சரி மிச்சம் இருந்ததுன்னு அதையும் கொண்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடுவோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்ஸ் இருக்குது இதில் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோ பண்ணிக்கலாம் அந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இது போட்டு வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் பாக்ஸில் இது பண்ணி அப்புறம் பப்பாயா வச்சுருக்கேன் இதில் இதில் ஃபுல்லாக நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வெஜிடபிள் மெஸ் பேக் இல்லாதனால நான் இங்கே கிடைக்காதனால நான் வந்து எல்லாத்தையும் கவர்லேயே ஸ்டோ பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி வீடியோ வேணாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் மறக்காமல் போடுறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சைட் ஃப்ரிட்ஜு சைட் டோரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே
இது பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடா அப்புறம் ஃபுட் கலர் அப்புறம் வெனிலா எசன்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ட்ரே மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது ஆக்சுவலி ஒரு குக்கீஸ் ட்ரே அதில் வச்சு வச்சுருக்கேன் அது ஒரு போர்ஷனாக இது பார்த்திங்கன்னா கீழேயும் ஒரு குக்கீஸ் ட்ரே இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா நாலு செக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குமே அழகாக இருக்கும் சரி சாசஸ்லாம் ஈஸியாக கீழே ஸ்பெல் ஆகிடும் அப்புறம் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பிபிக்யூ சாஸ் வச்சுருக்கேன் மாயானஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சோயா சாஸ் அப்புறம் சாக்லேட் சாஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் கொரியன்டர்ஸ் வந்து நான் வந்து கட் பண்ணி ஸ்டோ பண்ணி வச்சுருக்கேன் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த இதில் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பாக்ஸில் வந்து போட்டு அதில் வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் கொக்கோ பாவோட வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸோட மயோனைஸ் அப்புறம் டொமேட்டோ கிச்சப் அப்புறம் இது ரெண்டும் பால் இப்படி தாங்க இருக்குது என்னோடய மேலர் போர்ஷன் ஃப்ரிட்ஜு இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சின்ன ஏரியா தான் மேலே கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லாமே ஃப்ரீசர் செக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நான் என்ன ஸ்டோ பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வாங்க கீழே செக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சீ கீழே வந்து நாலு செக்ஷனாக இருக்குது கீழே கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இது வச்சுருக்கேன் காஃபி மேக்கரும் அப்புறம் ஜூஸ் ஜாரும் வச்சுருக்கேன் மறுபடியும் இதையே நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் எப்படி ஸ்டோ பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் எனக்கு காமிங்க அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் அப்புறம் இவங்களுக்கு ஏதாச்சும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ கீழே போர்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஊரில் இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வந்த மளிகை சாமான் எல்லாத்தையும் நான் கொண்டு வந்து ஃப்ரீஸரில் தான் ஸ்டோ பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது மேலே வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா கோக்னட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் அதாவது நான் கோக்னட்ஸை வந்து உடனே வாங்கிட்டு வந்து உடனே நான் வந்து அது தனியாக மேலே அந்த ஷெல்லை தனியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு உள்ளார இருக்க அந்த பல்பை மட்டும் கோக்னட் பீட்ஸை மட்டும் இந்த மாதிரி பாக்ஸுகளை போட்டு ஃப்ரீஸரில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீ வெளியில் வச்சுடாதீங்க ஃப்ரீஸரில் வச்சுக்கோங்க அது பார்த்திங்கன்னா பாலாடை எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் சரி நெய் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக பாலாடை வந்து நான் இது வச்சிட்ருக்கேன் சேர்த்து வச்சிட்ருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்ஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிக்கன் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் செய்கிறதுக்காக நான் எடுத்து அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஓப்பன்லேயே அப்புறம் க்ரீன் பீஸ் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ பால்ஸ் அப்படியே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஃப்ரைஸ் தான் கிடைக்கும் நம்ம அப்பப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம ஸ்நாக்காக சாப்பிட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நான் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த மளிகை சாமான் அப்புறம் மல்லிகை பொடி அந்த இது எல்லாமே இந்த இதில் வச்சுருக்கேன் ஸோ வெளியில் வைக்க முடியாது ரொம்ப ஊர்லேருந்து வரப்போ நிறையா வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ இங்கே வாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றதுனால நிறையா வாங்கிட்டு வந்து இதில் ஃப்ரீஸரில் வந்து ஸ்டோ பண்ணி வச்சுப்பேன் நீங்களும் நிறையா அமௌண்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி வெளியூரில் இல்லை வெளிநாட்டில் இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோ பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கருவேப்பில வந்து காய வச்சு ட்ரை பண்ணி அதை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் இங்கே கருவேப்பிலையெல்லாம் ரொம்ப கிடைக்காது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் ஊர்லேருந்து எல்லாம் ட்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ஃப்ரீஸரில் வச்சாச்சு அப்புறம் அடி லாஸ்ட் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் ஃபுல்லாக எல்லாமே மளிகை சாமான் தாங்க இந்த ஃப்ரீஸர் செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே மளிகை சாமான் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது மறுபடியும் எப்போ இந்தியாவுக்கு வருவோமோ மறுபடியும் மறுபடியும் மளிகை சாமான் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து இதை மாதிரி ஸ்டோ பண்ணி வச்சுப்போம் ஸோ நம்ம நம்ம ஃபுட்டு நம்ம ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் கிடைக்கிறது இங்கே அப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டம் காஸ்ட்லியும் கூட அவ்வளோதான் அங்கே என்னோடய ஃப்ரிட்ஜோட ஓவர் வியூ ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்